morning Australia, good morning Philippines, and hello world. So, palagi na lang ako nag good morning, no? Kasi, tinitape ko to every morning. So, ayun. So, hello guys! So, ready na tayo sa ating mga bagahe. Papakita ko sa inyo. So, ayan guys. So, may apat tayong bagahe. Ayoko na lang siyang i hole hole Kasi, ayo Ayoko lang ipakita sa video yung mga laman nito. Saka na lang pagkarating na namin doon sa pupuntahan namin. Papakita ko kung ano yung mga laman nito. But as of now, remain secret muna yung mga laman na yan. Ayokong mag hole hole or something. So, yon Ready na siya. Napagod ako guys. Napagod ako sa kaimpakay ng mga yan. Diyos ko po. So, ayan. So, ready to fly na tayo. And... Ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung mga nilalagay ko sa aking hand carry. Okay, so ayan na yung hand carry natin guys, di ba? Pag um, may pupuntahan tayo, may mga libreng um, 7 kilos lang yung hand carry natin. So ayan yung mga bagay na ilalagay ko sa aking hand carry. So, iisa-isahin natin kung ano yung mga nilalagay ko sa aking hand carry bag. So, ayan guys. Ito na yung hand carry um, bag natin. Ready, ready na siya. So, ano ba yung mga nilalagay ko sa aking hand carry bag? So, ito yung um, nilalagay ko sa aking, mga hand, uh, sa aking hand carry bag, guys. So, kasi, di ba, um... May 7 kilos lang tayong allowed. So, pinaka-importanting ilalagay ko sa aking hand carry bag, guys, is yung mga important documents. So, yung mga ganito. Kung, ano, kung may mga importanting documents kayo, guys, wag na wag ninyong ilalagay sa inyong check-in baggage. Kasi pag nawala yun, nawawala din yung mga importanting bagay na dala-dala o mga importanting papel na um, kakailanganin ninyo. So, yun. Lalagay na natin yung documents. Next one. Pag ako nagbabiyahe, um, palagi akong naglalagay ng extra pants, dalawa. Dalawa sa hand carry bag ko. So, dalawang extra pants. Tsaka, dalawang blouse din. So, yon May dalawang blouse ako dito. Lalagay ko din siya sa hand carry bag ko. Yan. Tinatanong ninyo bakit um, naglalagay ako ng mga blouse. Bakit? Ba't hindi ko nilalagay dun sa check-in baggage? Eh, mabigat na yan. Ba't nilalagay pa sa ano? Like, sabihin ko sa inyo mamaya kung bakit may palagi akong hinihiwalay na damit sa aking um, hand carry. So, yun. Ando na yung ano natin. Dalawang blouse. Tsaka may isang pares din ako. Blouse at tsaka short. Like, yung pang bahay ba? na nilalagay ko din sa aking hand carry bag. Tapos, may pantulog din ako, guys. So, naglalagay din ako ng pares ng pantulog ko sa aking hand carry bag. So, kompleto na tayo yan. Tapos, may dalawang pares din ako ng um, underwear. So, yung bra at saka dito ko nilalagay yung underwear. So, dalawa yung Meron, medyo na parami lang to kasi kasama din dito yung sa asawa ko. Pero ito yung nilalagay ko. Nilalagay ko din to sa hand carry baggage. Ito yung undergarments natin. Dalawa din. Dalawa yung bra, dalawa yung underwear. Or nasa inyo yun kung ilan yung ilalagay ninyo. Pero akin, dalawa-dalawa lang. Tapos, matatanong ninyo, bakit naglalagay ka ng damit sa hand carry bag mo? Kasi ganito yun guys. Um, this is based on experience, ha? What happened, um, I think three years or four years ago, umuwi kami ng Pilipinas. Eh, ang nangyari, guys, um, yung dalawang bagahe ko, kasi dumaan kami from Perth to Singapore, Singapore, dumaan pa kami ng Davao sa bumalik ng Cebu. So, ang nangyari is binaba ng airplane crew yung dalawang bagahe ko sa Davao. So, pag dating na namin ng Cebu, um, wala nang, 
Wala yung bag namin. E andun pa naman yung lahat ng damit ko. Like lahat ng damit namin ng asawa ko. Kasi yung dalawang bag talaga na yun is andun siya lahat. Yung pati yung mga uh, damit ng mga anak ko. So yun parang sabi ko, ay, just ko po. So ang, ang ending is nag-shopping kami. So di ba doble gastos na para kung para isusuot namin. So yun kaya afternoon um palagi na akong may extra, may extra ang dalawang pants, dalawang blouse, pambahay at pantulog at sa undergarment sa hand carry bag ko. Kasi ayoko nang maulit yun. So dumating naman yung baggage the following day, yung bagahe mga uh, bagahe namin the following day pa. So di ba? Tapos Charger, of course. Tapos, eto guys, is yung parang, ano siya, uh, panghiwalay ko to sa madumi at saka sa malinis. So, nilalagay ko din siya sa hand carry bag ko. It's, of course, yung mga, konting mga makeup natin, andito din. At saka yung contact lenses ko guys. So, eto, mawala na lahat. wag lang to guys, kasi bulag ako pag wala to. Kaya nilalagay ko ito talaga siya palagi sa hand carry bag ko. So, yun. At saka, hindi mawawala, of course, yung um, medicine kit ko. So, may mga konting mga medicines ako dyan. Yan, may rosary din ako. So, yung mga konti-konti lang na um, painkiller, yung mga ganyan, mga panadol. So, in case, yun, may kont pwede naman tayong magdala niyan. At saka, yung mga maliliit na um, shampoo, conditioner, sabon, yun, nagdadala din ako. Matanong niyo din, ba't nagdadala ka ng mga ganyan? Kasi, guys, one time, based on experience din, na-delay yung flight namin. So, instead na lilipad kami um, from Singapore to Philippines, instead na lilipad kami, kinahapunan, parang hindi siya, pin, uh, parang na-delayed kami hanggang kinabukasan pa. So, anong gagawin ko? Bibili ako dun sa airport, ang mahal-mahal. So, kaya, nagdadala-dala na lang ako palagi ng mga yung mga maliliit na shampoo at saka maliliit na conditioner at saka sabon. So, in case na ganun yung mangyari, eh di at least, mayroon din akong nasa hand care ko. Hindi na ako hindi na ako pupunta pa kung saan-saan para magsha-shopping. So, ready to go na talaga tayo. Tapos, of course, guys, shades at saka eyeglasses natin. Kasi hindi ko naman palaging maiwi-wear yung contacts ko, guys. Like, hindi ko siya, hindi ko siya pwedeng i-wear 24, 24 hours. Kaya, mag-glasses tayo. Yan. Papahinga din natin yung mata natin sa contacts. At saka, of course, yung perfume natin. Tapos, kung may um, space pa, nilalaan ko siya in case yung baggage ko mag-over, pag parang sumusobra yung timbang, mag-over baggage ako, at least yung ibang mga tsokolate, pwede ko siyang ilipat dito. So, ganun ako, pag nag, um, papak ako ng carry-on baggage. So, mga mamshies, mga beshies, na magta-travel dyan, so, do it this way, sa so, the way I do, para secure na secure kayo, kahit, ko, kahit mawala man yung baggage ninyo, kahit mawala man yung check-in baggage ninyo, at least you're still protected. Kasi may dala-dala kayong mga gamit sa loob ng carry, uh, hand carry bag ninyo. So, yun. So, sana may napulit kayo na tips and, um, uh, yes, tips kung paano magpack ng carry-on baggage. And that's it for today. So, see you on my next vlog. Thank you!